రెండు వందల ఏళ్ళ క్రూరమైన బ్రిటిషర్ల పాలన చిట్ట చివరికి ముగిసింది ఏళ్ళ తరబడి అనుభవించిన అణచివేత చివరికి అంతమైంది నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఆగస్ట్ ఫోర్టీన్త్ అర్ధరాత్రి అందరూ నిద్రపోతున్న సమయంలో భారతదేశం తన స్వతంత్రాన్ని తిరిగి పొందింది ఎన్నో పోరాటాలు ఆందోళనలు ప్రాణ త్యాగాల తర్వాత మన భారతదేశంకి అయితే స్వతంత్రం లభించింది కానీ అప్పటికే జరగాల్సిందంతా జరిగిపోయింది బ్రిటిషర్లు మన దేశానికి రాకముందు మన దేశం ప్రపంచ జీడిపిలో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కంట్రిబ్యూట్ చేసినట్టయితే వీళ్ళు మన దేశాన్ని వదిలి వెళ్ళే టైంకి మన దేశం యాక్చువల్లీ ప్రపంచ జీడిపిలో కంట్రిబ్యూషన్ జస్ట్ టూ పర్సెంట్ పడిపోయింది అంటే మన దేశాన్ని వీళ్ళు ఎంతలా దోచుకున్నారో మనకు అర్థమవుతుంది కదా మన దేశాన్ని దోచుకోవడం మాత్రమే కాకుండా వాళ్ళు మన దేశాన్ని విడిచి వెళ్తూ పెద్ద పెద్ద స్టేట్మెంట్లే చేశారు మన దేశం ఒక ఫ్యూచర్ రిలేటెడ్గా వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఇండియా ఒక డైవర్సిటీ వల్ల ఇండియా ఎప్పటికీ ఎదగలేదని అండ్ భారతదేశంలో ఉన్న నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ చేత కాని వాళ్ళు వాళ్ళకి పాలించడం రాదు అన్నారు వాళ్ళు చేసిన ఈ స్టేట్మెంట్స్కి మన భారతదేశం నోటితో కాదు యాక్చువల్ చేతులతో సమాధానం చెప్పింది ఈ డెబ్బై ఆరు ఏళ్ళ ఇండిపెండెంట్ ఇండియా చాలా విజయాలనే సాధించింది అండ్ ఈ విజయాలతో పాటు మన దేశం ఎదగదని మాట్లాడిన బ్రిటిషర్ల ఎకానమీని మన ఇండియా దాటి ఫిఫ్త్ లార్జెస్ట్ ఎకానమీగా ఎదిగింది ఈ సెవెంటీ సిక్స్ ఇయర్స్లోనే మన భారతదేశం ఎన్నో గొప్ప గొప్ప విజయాలనే సాధించింది కాకపోతే ఎప్పుడు వచ్చిన స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో చిన్న పిల్లలు వీళ్ళందరికీ యాక్చువల్లీ మన దేశం సాధించిన విజయాల గురించి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉండదు సో ఈ సెవెంటీ సిక్స్ ఇండిపెండెన్స్ డే సందర్భంగా కంప్లీట్ రీప్లే చేయబోతున్నాం ఈరోజు మన ఈ వీడియోలోని ఈ సెవెంటీ సిక్స్ ఇయర్స్లో మన భారతదేశం సాధించిన గొప్ప గొప్ప విజయాలన్నీ మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాం మీరు ఒకవేళ పేరెంట్ అయినట్టయితే ఈ వీడియోని తప్పకుండా మీ పిల్లలకు చూపించండి అండ్ మీరు ఒకవేళ స్కూల్ ఆర్ కాలేజ్ టీచర్ అయినట్టయితే మీ స్కూల్ ఆర్ కాలేజ్లో ఉన్న పిల్లలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి కూడా ఈ వీడియోని చూపించండి సో దట్ వాళ్ళకి మన దేశం సాధించిన గొప్ప గొప్ప విజయాలను అయితే వాళ్ళు గుర్తు చేసినట్టుగా అవుతుంది అండ్ మీరు అయితే ఫస్ట్ టైం సాయిపత్రి టాక్ ఛానల్కి వచ్చినట్టయితే ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ ఎవ్రీ ట్యూస్డే అండ్ అలాగే ఫ్రైడే ఈవినింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ అయితే రిలీజ్ అవుతుంటాయి వాటిని మిస్ అవ్వకుండా ఫాలో అవడానికి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బెల్లైకాల్లో ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు వీడియో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి స్వతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు స్వతంత్ర దివస్ కి హార్దిక్ శుభకామన హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే బ్రిటిషర్లు పోతూ పోతూ మన భారతదేశాన్ని ఇండియా పాకిస్తాన్గా విభజించలేరు ఇండిపెండెంట్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ మధ్యలో కాశ్మీర్ రిలేటెడ్గా ఫస్ట్ వార్ జరిగింది ఇయర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో ఈ వార్లో ఇండియా పాకిస్తాన్ మీద విజయం సాధించింది కాకపోతే పాకిస్తాన్ ఒక అరాచకత్వాన్ని కల్లారా చేసినప్పుడు కాశ్మీర్ రాజు హరిసింగ్ గారు కాశ్మీర్ని భారతదేశానికి అప్పగించారు ఇయర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ప్రతి ఒక్క భారతీయ పౌరుడు గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ ఇయర్ ఇది కాన్స్టిట్యూషన్ ఇయర్ యాక్చువల్లీ ప్రపంచంలో అతిపెద్ద డెమోక్రసీగా ఇండియా మారడానికి ముఖ్య కారణం మన కాన్స్టిట్యూషన్ మన కాన్స్టిట్యూషన్ని డ్రాఫ్ట్ చేయడానికి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారికి రెండు సంవత్సరాల పదకొండు నెలల పదిహేడు రోజులు పట్టింది ట్వంటీ సిక్స్ జనవరి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఫోర్స్లోకి వచ్చింది మన కాన్స్టిట్యూషన్ అమల్లోకి వచ్చిన నెక్స్ట్ ఇయరే ఇండియాలో ఫస్ట్ లోక్సభ ఎలక్షన్స్ ఇయర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లో జరిగే ఇండిపెండెంట్ ఇండియాలో జరిగిన ఈ మొదటి జనరల్ ఎలక్షన్స్లోని కాంగ్రెస్ పార్టీ భారీ మెజార్టీతో విన్ అయింది అండ్ ఈ పార్టీ విన్ అయిన తర్వాత జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారిని మన ఇండియాకి ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఎన్నుకున్నారు అండ్ ఇయర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లోనే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ అచీవ్మెంట్ కూడా ఉన్నది ఒలింపిక్స్ తర్వాత సెకండ్ లార్జెస్ట్ మల్టీ స్పోర్ట్ ఈవెంట్ అయిన ఏషియన్ గేమ్స్ ఏదైతే ఉన్నదో ఏషియన్ గేమ్స్ని ఇండియా హోస్ట్ చేసింది యాక్చువల్లీ మన దేశానికి స్వతంత్రం వచ్చిన మూడు సంవత్సరాల్లోనే ఇంత లార్జ్ స్పోర్ట్ ఈవెంట్ మనం కండక్ట్ చేయడం అనేది మన దేశానికి చాలా గర్వకారణం అండ్ ఇయర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఏదైతే ఉన్నారో చాలా రిమార్కబుల్ ఇయర్ మన ఇండియాకి ఎందుకంటే ఇదే సంవత్సరం మన ఇండియాలో ఫస్ట్ ఎలక్షన్ జరిగాయి ఏషియన్ గేమ్స్ కండక్ట్ చేసాం అండ్ థర్డ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నేషనలైజేషన్ రిలేటెడ్ ఏషియన్ తీసుకున్నది కూడా ఇదే సంవత్సరంలో అంటే అప్పటి వరకు మన ఆర్గనైజేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయి రైల్వేస్ కానీ ఎయిర్లైన్స్ కానీ బ్యాంక్ లార్జ్ బ్యాంక్ ఇంపీరియల్ బ్యాంక్ దాన్ని స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాగా పేరు మార్చారు ఈ మూడు ఆర్గనైజేషన్ నేషనలైజ్ చేయడానికి దేశం తీసుకున్నది ఇదే సంవత్సరంలో ఇక్కడ నుంచి కరెక్ట్గా ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఏషియాలో ఉన్నది లార్జెస్ట్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ మన ఇండియాలో అప్సరా
చైనాతో మన భారతదేశానికి మంచి సంబంధాలే ఉన్నప్పటికీ జిత్తులు మారి నక్క చైనా అక్టోబర్ ఇరవై పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులోని మనతోని యుద్ధాన్ని మొదలుపెట్టింది ఆల్మోస్ట్ రెండు నెలల పాటు రెండు దేశాల మధ్య యుద్ధం జరిగిన తర్వాత మొదటిసారి మన భారతదేశం యుద్ధంలో ఓడిపోవడం జరిగింది కానీ ఎదురు దెబ్బ ఏదైతే తగిలిందో దానిలో పాఠాలు నేర్చుకున్నటువంటి మన ఇండియా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులోని మరొక్కసారి కాశ్మీర్ని ఆక్రమించుకోవడానికి ప్రయత్నించినటువంటి పాకిస్తాన్ని తరిమి తరిమి కొట్టింది ఈ విధంగా మనం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు వారిలోని విజయం సాధించాము యుద్ధంలో విజయం సాధించడం గర్వకారణమైనా మనందరికీ తెలుసు కదా యుద్ధాలు జరిగినప్పుడు ఆ కంట్రీలోని ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగిపోద్ది అండ్ మన కంట్రీలో ఇన్ఫ్లేషన్తో పాటుగా ఫుడ్ డిఫిసెట్ కూడా బాగా పెరిగింది సో ఈ ఫుడ్ డిఫిసెట్ని ఎదుర్కోవడానికి ఇయర్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్లోని ఎంఎస్ స్వామినాథన్ గారి ఆధ్వర్యంలోని గ్రీన్ రెవల్యూషన్ స్టార్ట్ అయింది సో దీనివల్ల ఇయర్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్లోని సెవెంటీ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ మిలియన్ టన్స్ గ్రెయిన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి మన కంట్రీ ఇయర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ నాటికి వన్ థర్టీ త్రీ మిలియన్ టన్స్ ఆఫ్ గ్రెయిన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగింది దో నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీలోనే మన కంట్రీ ఫస్ట్ రాకెట్ లాంచ్ చేసినా కూడా మన దేశానికే గర్వకారణమైన ఇస్రో స్టార్ట్ అయింది మాత్రం ఇయర్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్న ఈ ఇస్రో స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఎన్ని వండర్స్ క్రియేట్ చేసిందో మనందరికీ తెలుసు ఈ వండర్స్ని క్రియేట్ చేస్తూ మన దేశానికే గర్వకారణంగా నిలిచింది ఇయర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఈ టైంకి మన కంట్రీలోని మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ యొక్క డిఫిసిట్ చాలా ఎక్కువగా ఉండేది సో దీన్ని ఎదుర్కోవడానికి అని చెప్పి మొరార్జీ దేశాయి గారి నేతృత్వంలోని మన కంట్రీలో వైట్ రివల్యూషన్ స్టార్ట్ అయింది కానీ దీన్ని ముందుకు నడిపించింది మాత్రం మిల్క్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియాగా పిలువబడేటువంటి అమూల్ యొక్క ఫౌండర్ అయిన కురియన్ వర్గీస్ గారు సో ఈ వైట్ రివల్యూషన్ వల్ల మిల్క్ డిఫిసిట్ ఉండేటువంటి మన కంట్రీ వరల్డ్లోనే లార్జెస్ట్ మిల్క్ ప్రొడ్యూసర్గా మారడం జరిగింది నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ బంగ్లాదేశ్ లిబరేషన్ వార్ ఇందిరాగాంధీ గారు ప్రధాన మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు సాధించిన గొప్ప విజయం ఇది ఇయర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ లో వెస్ట్ పాకిస్తాన్ నుండి ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ అంటే ప్రస్తుత బంగ్లాదేశ్ ని పాకిస్తాన్ నుండి విడుదల కల్పించి బంగ్లాదేశ్ ఫార్మేషన్ లో ఇండియా కీలక పాత్ర పోషించింది నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ నేషనలైజేషన్ కంటిన్యూ గల రోజులు ఇవి దీంతో కోల్ ఇండస్ట్రీని కోల్ ఇండియాగా అండ్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఇండస్ట్రీని ఓఎన్జిసి గా ఫామ్ చేశారు ద నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే ఇయర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ లో మన ఇండియా స్మైలింగ్ బుద్ధ పేరుతో పోక్రాన్ లో తన ఫస్ట్ న్యూక్లియర్ టెస్ట్ ని సక్సెస్ఫుల్లీ కండక్ట్ చేసింది దీంతో మన ఇండియా ఫిఫ్త్ న్యూక్లియర్ పవర్డ్ నేషన్ గా మారింది నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ లో సక్సెస్ఫుల్ న్యూక్లియర్ టెస్ట్ తర్వాత ఇయర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లో మన ఇండియా ఫస్ట్ శాటిలైట్ ని డిజైన్ చేసి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ లో తన సత్తా చాటింది అండ్ ఈ శాటిలైట్ ని ఆస్ట్రోనమర్ ఆర్యభట్ట పేరుతో నైన్టీన్త్ ఏప్రిల్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లో సోవియట్ యూనియన్ హెల్త్ తో లాంచ్ చేశారు అప్పటి దాకా అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతున్న మన భారతదేశం నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లో నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ లాంటి ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్ ని కూడా ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది అప్పటి ప్రధాన మంత్రి అయిన ఇందిరాగాంధీ గారి మాట మీద ప్రెసిడెంట్ అయిన ఫారూఖుద్దీన్ అలీ గారు ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ద్వారా నేషనల్ ఎమర్జెన్సీని ఇంపోజ్ చేశారు దీంతో ఎవ్వరూ ఊహించని విధంగా మన దేశ పరిస్థితి తారుమారైంది అక్కడ నుంచి రెండు సంవత్సరాల తర్వాత అంటే ఇయర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ లో ఈ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఎండ్ అయింది దీని నెక్స్ట్ ఎక్కడ లో ఇండియా చాలా కీ అచీవ్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఇయర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ అనగానే మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది ఇండియా విన్ అయిన ఫస్ట్ వరల్డ్ కప్ కదా కపిల్ దేవ్ గారి నేతృత్వంలోని అండర్ డాగ్ గా ఎంటర్ అయి వరల్డ్ కప్ విన్నర్ గా ఎమర్జ్ అయింది ది నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇయర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఇంకొక రిమార్కబుల్ అచీవ్మెంట్ ఏ ఉన్నది రాకేష్ శర్మ ఇయర్ రాకేష్ శర్మ అంటే మన ఇండియా నుంచి స్పేస్ ట్రావెల్ చేసిన ఫస్ట్ ఆస్ట్రోనట్ అయిన ఈయన సోవియట్ తో జరిగిన జాయింట్ మిషన్ లో భాగంగా స్పేస్ ట్రావెల్ అయితే చేశారు ఆయన అప్పటి మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇందిరాగాంధీ గారు అక్కడి నుంచి మన దేశం ఎలా కనబడుతుందని అడిగినప్పుడు ఆయన ఇచ్చిన సమాధానం సారే జహాస ఇచ్చా అని ఏదైతే సమాధానం ఇచ్చారో ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు రోమాలు లెక్క బుర్చుకునేలా చేసింది ఊపర్ సే భారత్ కేసా దిక్తాయ్ ఆప్కు ఇదే డెకెట్ ఇయర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ లోని మన సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్ ని రెగ్యులేట్ చేసే రెగ్యులేటర్ ఎవరు సెబీ సెబీ అని ఫామ్ చేసింది ఇదే సంవత్సరం అండ్ దాని నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇయర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ లోని ఇండియా టెస్ట్ చేసిన ఫస్ట్ మిసైల్ అగ్ని మిసైల్ ని టెస్ట్ చేసింది ఇదే సంవత్సరం ఇయర్ నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ కెనియా అండ్ లేటెస్ట్ గా శ్రీలంక ఇటువంటి కంట్రీస్ ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి ఓస్ట్ ఎకనామిక్ క్రైసిస్ ఏదైతే ఉందో ఆల్మోస్ట్ మన కంట్రీ కూడా అటువంటి సిచ్యువేషన్
వ్యవస్థకి చెక్ పెట్టి లిబరలైజేషన్ గ్లోబలైజేషన్ అండ్ ప్రైవేటైజేషన్ వీటికి డోర్స్ ఓపెన్ చేశారు ఇప్పుడు మనందరం కూడా ఎంఎన్సీ కంపెనీస్ లో వర్క్ చేస్తూ మంచిగా డబ్బులు ఏదైతే సంపాదిస్తున్నాం దానికి కారణం ఆ టైంలో తీసుకున్నటువంటి డెసిషన్సే సో ఇటువంటి ఎకనామిక్ క్రైసిస్ సిచ్యువేషన్స్ లోని ఆ డెసిషన్స్ తీసుకున్నటువంటి వారు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా సెల్యూట్ ఇయర్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ మిసైల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియాగా పిలువబడేటువంటి అబ్దుల్ కలాం గారి నేతృత్వంలో పోక్రాన్ టు న్యూక్లియర్ టెస్ట్ జరిగింది ఈ సంవత్సరంలోనే ఈ టెస్ట్ జరగడంతో మన కంట్రీ ఫుల్ ఫ్లేజ్డ్ న్యూక్లియర్ కంట్రీగా ఎదిగింది ఇయర్ నైన్టీన్ పాకిస్తాన్ మరొక్కసారి మన ఇండియాలోకి చొరపడ్డానికి ప్రయత్నించింది దీంతోనే కార్గిల్ వార్ మొదలైంది సో ఈ కార్గిల్ వార్ మొదలవడంతో మన డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ ఇండియన్ నేవీ ఆర్మీ అండ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఈ ముగ్గురు కలిపి పాకిస్తాన్ ని మరొక్కసారి తరిమి తరిమి కొట్టారు ఈ కార్గిల్ వార్ లోని ఇండియన్ నేవీ చేసినటువంటి ఆపరేషన్ తల్వార్ గురించి ఆల్రెడీ మన ఛానల్ లో ఫుల్ ఫ్లేజ్ వీడియో రిలీజ్ చేసాం ఒకవేళ ఈ ఆపరేషన్ తల్వార్ గురించి మీరు తెలుసుకోవాలన్నట్లయితే ఆ వీడియో చూసినట్లయితే మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది వై టు కే ఇష్యూతో మన ఇండియన్ ఐటీ సెక్టర్ లీప్స్ అండ్ బౌన్స్ లో గ్రో అయింది మన నెక్స్ట్ డెకెట్ లో ఏం జరిగిందంటే ఇయర్ టూ థౌజండ్ వన్ లో మన నేషనల్ హైవేస్ ఒక రెవల్యూషన్ అయితే మొదలైంది వాజ్పేయి గారి గవర్నమెంట్ మన దేశంలోని ఫోర్ మేజర్ సిటీస్ అయినా ఢిల్లీ ముంబై చెన్నై కోల్కతా లోని హైవేస్ మనం ఏవైతే చూస్తున్నామో వాటి కన్స్ట్రక్షన్ ని అప్పుడే టూ థౌజండ్ వన్ లోనే మొదలైంది అక్కడ నుంచి నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత యాజ్ అ సిటిజన్ మన దేశంలో జరుగుతున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ని తెలుసుకోవడం మన హక్కు కదా గవర్నమెంట్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ని తెలుసుకుని హక్కు ఇచ్చిన రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ ఫామ్ చేసింది టూ థౌజండ్ ఫైవ్ లో మిషన్ చంద్రయాన్ వన్ ద్వారా చంద్రునిపై నీటి ఉనికి ఉందని కనుక్కున్న సంవత్సరం ఇది బై దే ప్రస్తుతం మనం ఏదైనా ఐడి ప్రూఫ్ ఇవ్వమంటే ఏకాడిస్తున్నాం ఆధార్ రైట్ ఈ ఆధార్ ఇంప్లిమెంట్ చేసింది ఇయర్ టూ థౌజండ్ నైన్ లోని అండ్ హియర్ కమ్స్ ది లాస్ట్ డెకేట్ లాస్ట్ డెకేట్ లో మనకి మాస్ నుంచి చంద్రయాన్ త్రీ వరకు చాలా కీ అచీవ్మెంట్స్ ఏ ఉన్నాయి ఫిఫ్త్ నెంబర్ టూ థౌసండ్ థర్టీన్ రోజున మనం మార్స్ ఆర్బిటర్ ని సక్సెస్ఫుల్ గా లాంచ్ చేసాం దాని నెక్స్ట్ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ లోని జన్ధన్ యోజన ప్రతి ఒక్క భారతీయుడి దగ్గర బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉండాలని చెప్పి లాంచ్ చేసిన ఈ స్కీమ్ ఇది దీని తర్వాత ప్రపంచంలోని మోస్ట్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కూడా ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకున్న టెక్నాలజీ యూపీఐ టెక్నాలజీని ఇయర్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ లో లాంచ్ చేసాం దాని నెక్స్ట్ ఇయర్ జిఎస్టి ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ లేటెస్ట్ గా టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ లో చంద్రయాన్ త్రీ వరకు ఇండియా సాధించిన డెబ్బై ఆరు సంవత్సరాలు కీ అచీవ్మెంట్స్ అయితే ఇవి అండ్ ఈ డెబ్బై ఆరు సంవత్సరాలు మన భారతదేశం నేను ఈ వీడియోలో చెప్పిన కీ అచీవ్మెంట్స్ మాత్రమే కాకుండా ఇంకా ఎన్నో విజయాలనే సాధించింది ఈ విజయాలు అన్నిటిలో కూడా మీకు పర్సనలీ బాగా నచ్చిన విజయాలు ఏవైతేనే వాటిని కింద కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి అండ్ అలాగే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మన ఇండియా ఒక అచీవ్మెంట్స్ మన ప్రతి ఒక్క స్కూల్ స్టూడెంట్స్ అండ్ అలాగే పిల్లలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి తెలియాలి సో ఈ వీడియోని తప్పకుండా మీ పిల్లలకు చూపిస్తూ స్కూల్ గ్రూప్స్ ఏవైతే ఉంటే వాటిలో షేర్ చేయడం అయితే మర్చిపోకండి వీడియోని లైక్ చేయనట్టయితే వీడియోని లైక్ చేయడం అయితే మర్చిపోకండి జై హింద్